Okay, so ngayon naman sir, option number 2 yung gagamitin natin. Okay, for option number 2, gagamitin po natin um, repeat commands or translational repeat. Ito po yan, yung icon na to. Ayan yan. Okay, so for translational repeat, so since repeat command yan, kailangan, syempre, at least may isang element na nakamodel para ma-repeat mo. Then, commonly, ang pinakaunang minamodel for option number 2, node. Okay? So, commonly, origin po. Okay, so, gagamitin nyo lang tong table na to, yung nodes table, para mag-create ng node. Type nyo na lang, sir, origin. So, enter 0, then hit enter. Para mas mabilis. Okay, so, makakakita ka na agad ng first node, node number 1. Then, from that node, mabubuo natin yung structure na ginawa natin kanina. Pakiselect lang yung node. Kailangan naka-node cursor. Okay? And then, pag naka-select na, pwede na natin i-click yung translational repeat icon dun po sa geometry menu. Yan yan, yung rectangular na shape. Okay, then mag-open yung dialog box for repeat. And then, uh, take note, um, dependent pa rin kayo dito sa global axis. So, yun pa rin yung gagawin nyo. Okay, so una natin i-create, sir, ay, ay column. Okay, so column muna. So yung node natin, i-repeat natin siya pataas. Okay, gagamitin mo lang, sir, yung global direction. Pili ka ng direction natin, syempre Y. Tapos, dun sa spacing, dun mo input yung height ng column. So let's say 3 meters. By the way, pag ginawa mo siyang positive 3, pataas yung repeat. Pag negative, sa baba mo pupunta. Okay, and then wag niyo muna i-click yung okay kasi pag click mo yung okay, may repeat lang yung node tapos okay na, wala na siyang wala pa siyang column. Ang gagawin natin may function sir na link steps, paki-select yung link steps. So meaning pag ni-repeat niya, ililink na niya automatic. Sige sir, click okay. Then ayun na, meron ka ng column. Okay, so ngayon since meron ka ng column, yung column naman sir ang i-repeat natin. Paki-select sir yung column or yung beam. Okay, escape muna, then click yung column. Then same process, munta ka sir sa translational repeat. And then, ang gagawin natin, i-repeat -re naman natin yung column natin along x direction. Along positive x direction. Ang maganda dito sa repeat, pwede ka mag-repeat ng multiple steps. Makikita mo sir, meron dito number of steps. G gawin natin, i-repeat natin siya ng 5 steps. And then, pwede mo nang input yung spacing dun sir sa table, sa taas. Okay, so type mo na lang sir yung 6, 6, 3, 6, 6. Ayan, so meron ka ng spacing ng columns. So ngayon, gagawin natin, ililink steps ulit natin para pag nirepeat mo, maglilink siya, magkakaroon ka ng beams. Kaya lang, ang function sir ng link steps, dun sa mga sinelect mo, Ide-determine niya lahat ng node. So, meron kang dalawang nodes kasi dyan. Ililink niya yun pareho, yung top tsaka bottom. So, ang kailangan natin, walang beam sa baba. Kaya meron dito isa pang checkbox, open base. Ayan, ang function naman ng open base, lahat ng node na naselect mo, hahanapin niya yung pinakamababang Y coordinate, hindi niya yung lalagyan ng link. So, so ibig sabihin niya nasa baba, wala siyang link. Then, click OK, nabuo mo na yung portal. Yan. And then, uh, last step, select natin yung buong portal natin. And then, i-repeat -re natin yan along Z direction. Same process lang, paulit-ulit lang to. Then, along Z, number of steps natin, 3 steps. And then, 4, 4, 2, yung spacing. Same step, link, and then, open base. Tapos, click OK. Then, nabuo mo na sir yung minodal natin using grid lines kanina. So, mas mabilis to compared sa option number 1. So, kaya lang, ang limitation, kailangan laging parallel sa x, y, z. Okay, so kailangan parallel sa orthogonal. Pag hindi na siya parallel, babalik ka sa option 1. Mag-drawing ka ng grid sa naka-diagonal, tapos do-drawing mo na lang. Okay, so pwede pong combination ng option 1 at option 2 para mas mabilis. Okay, so gawin pa natin, tuloy natin yung structure natin. Okay, so let's say dalawang story. Gagawa tayo ng dalawang story. Pwede mong gawin, i-select all natin. And then, i-repeat mo lang pataas. Okay, same process. Translational repeat. I-repeat natin siya, sir, along Y. 
And then, kung ano sir yung height ng column na sinelect mo, yun na rin yung spacing. 3. And then, wala na siya sir, link steps. Take note, nasa option number 2 ka na, sensitive na sa duplicates. So, pag sinelect mo yung link, maglilink ulit, maglilink ulit yung nasa babang column, madudoble yan. Okay? So, kung kailangan natin, walang link steps. Click OK. So, kung baga, copy, tas paste lang sa taas. Ganun yung mayayari. Click OK, then ganun lang. Automatic na yan. Ganun yung process pag same ng story height. So, pareho kasing 3 meters, 3 meters. Pero minsan, di ba, iba ng story height. Okay, so pag iba siya ng story height, ang gagawin natin process, isa select mo lang, sir, yung mga beams. So, for example, may additional floor tayo na may height na, story height na 2.8 meters. Okay, sige, sir, punta ka sa elevation view. Tandaan mo, sir, yung shortcut ka din hold shift, then right click, tapos elevation. So, pili ka na lang, pwedeng... Left view o kaya front view sa so, gabala doon. Okay, then iselect lang natin yung mga beams. So gawa ka ng maggawa ka ng drag box pero yung mga beams sa taas yung i-select natin. Ayun, tapos balik ka sa isometric view, hold shift, right click, then isometric view para ma-make sure mo na naka-select lahat. Then repeat ulit. Repeat natin siya along y direction. Then spacing Type mo na yung 2.8 meters. And then ngayon, ililink steps mo. Kasi hindi, wala kang sinilag na column. Then click OK. So, ganun lang sir. Nakagawa ka na ng ibang story. Okay. Uh, by the way, yung mga dimensions sir, para ma-verify mo, pwede mong i-double click yung member. Double click. May kita mo dun yung property ng member. Pati yung length. So, ganun yung translation repeat. Kailangan alam mo lang, kailangan ka mag-link steps, kailangan ka mag-open base. Okay, sige sir, tuloy natin. So, commonly sa mga structure ngayon, na meron pang mga may modify For example, kailangan natin ang cantilever dito po sa side na to. Okay, so ang gagawin mo lang, option number 2 pa rin. Select mo lang sir itong mga beams na to. Hold control, then click mo yung tatlong beams. And then, translation will repeat. I-repeat natin siya along x direction, pero papuntang negative. So, gagawin natin, so, global direction x, pero yung spacing, negative na siya. So, let's say 1 meter yung cantilever mo. So, minus 1. And then, wag mong kalimutan, sir, yung link steps. Okay? Tapos, wala na siyang open base kasi wala ka namang sinelect na column. Click OK. Then, ayun na, meron ka ng cantilever. Okay? Ganun lang din, sir, yung process na gagawin mo. In, if ever, meron kang intermediate beams. For example, dito sa top, maglalagay tayo ng dalawang uh, intermediate beam dyan. Select mo lang itong beam na ito. Pakiselect. And then, i-repeat lang natin along positive x, papunta dun. Okay, so translation will repeat, sir. And then, x direction. Tapos, gawin natin, i-repeat natin siya ng dalawang steps na mayroong spacing na 2 meters, 2 meters. So, bali, dalawa yung i-add natin ng intermediate beam. And then, wala na siyang link steps kasi meron ka ng girder doon. Okay? Um, ang rule natin for link steps, pag magre-repeat tayo away from your structure, meron siyang link. Pag towards or papasok sa loob, wala na siyang link para hindi siya madoble. Okay? Sige sir, click OK. Then, meron ka ng intermediate beam doon sa taas. Yan. Then, automatic, yung girder mo, mapukutol yun. Okay, so dito ko na i-clarify yung difference between analytical model at physical model. Dito kasi sila na nililito. Ang sabi ng isang engineer, um, hindi, dapat, hindi daw dapat maputol yan kasi sa actual, continuous daw yan. Sabi naman ng nag-model, kailangan maputol yan kasi um, meron kang connection doon. So actually, pareho naman tama yung sinasabi nila. Ang, ang problema, kinocompare nila po, yung physical sa analytical model. Analytical model itong ginagawa natin. So, take note. Node equals connection. Kung walang connection dyan, malalaglag yung intermediate beam. So, kailangan mo ng node. Okay? Ang winawari kasi po nung nagsabi na dapat continuous yan, kasi daw po, magkakaiba daw ng design tong tatlo. Kasi yun naputol. Tama lang naman, sir, na magkaiba yung design yan. Kasi itong nasa malapit sa support, mas maraming top bars yan. Itong nasa gitna, maraming bottom bars. Ito naman, maraming top bars. Okay, so meaning pala, kahit gano'ng karaming segments pa yan, okay lang. Kasi kung ano lang yung nakatapat sa kanya na force, dun lang siya i-design. Okay, so yun yung analytical versus physical modeling. 
Okay, then same process lang din sir kung meron kang planted columns. Okay? So, pipili ka lang ng column tapos i-repeat mo kung saan mo gusto. Okay, so siguro huwag natin gawin kasi pareho lang ng process. Ang gawin nyo lang natin, turo ko sa'yo kung paano mag-create ng planted column if ever wala pang column. Let's say may planted column dito sa taas. Diyan. Okay, so ang gagawin mo lang doon, select mo tong node na to, yung node na yun yung una mong i-repeat. Okay? So, uh, mag-node cursor ka muna, then select mo sir yung node. Tapos, i-repeat natin siya along positive x. Let's say, ang distance niya is 3 meters. Yun yung location ng planted column. Same process. Uh, x direction, spacing 3 meters. Then, wala na siyang link steps kasi meron siyang girder. Click OK na lang. Then, automatic may node ka na. Tapos, from that node, i-repeat mo lang siya pataas. Magkakaroon ka na ng planted column. Okay? So, repeat natin. Along y direction, Spacing, let's say, 2.8 meters ulit. Huwag mong kalimutan, sir, yung link steps kasi mag-repeat ka na away from your structure. Then, click OK. Yun na, may planted column ka na. Okay, so ganun lang naman po yung option number 2. Actually, kung magsa-study ka, ito yung pinakauna mong matututunan. Kasi ito yung madalas na ginagamit ng ibang engineers. Okay, any question, sir, for option number 2? Kung dari kong kalimutan ko yung link steps, okay lang naman. Ah, actually sir, kung makalimutan mo, applicable kay Stat Pro yung mga un yung undo at redo. So, pwede ka mag-undo. Mag-undo ka lang, tapos redo. Kung gusto mo na mag-delete, -mag select mo lang yung member, tapos delete. Delete sa keyboard, pwede mag-delete. Ayan, tapos ulitin mo na lang yung process. Ayan, so yun yung option 2. I suggest sir, before ka mamili dun sa tatlong options, i-check mo muna yung imamodel mo. Kapag imamodel mo, regular structure, meaning parallel dito sa orthogonal, parallel sa x, parallel sa z, Ibig sabihin, pinaka-applicable yung option 2. Kasi repeat-repeat lang, tapos ka na. Pero pag maraming irregular shape, yung mga naka-diagonal, mas okay yung option 1. Okay?